என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்னு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு கே ராஜேஸ்வர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் இதே தாம்பரின்னு ஒரு படம் அப்புறம் கோபுர வாசல்லேங்கிற படத்தில் பிரியதர்ஷன் சார்கிட்ட கோ டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணார் அப்புறம் ராம் கோபால் வர்மா கிட்ட அவருடைய தெலுங்கு படங்களை தமிழில் பண்ணும்போது நான் தான் டைலாக் சைடில் ஹெல்ப் பண்ணேன் ஸோ இன்றைக்கி எல்லாருமே என்னுடைய டேரக்டர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே பிரியதர்ஷன் சாராக இருக்கட்டும் ராம் கோபால் வர்மா இருக்கட்டும் எல்லாருமே இன்றைக்கி இந்தியா லெவலில் பாப்புலராக இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி நீ டேரக்ட் பண்ணுன்னு பிரியதர்ஷன் சாரா எனக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணாங்க அதுலேருந்தே நான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி வழக்கம் போல் எல்லா இயக்குனர் மாதிரி நானும் பல இடங்களில் ட்ரை பண்ணேன் அதோடய விளைவாக கேட்டி குஞ்சுமோன் சார் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் படம் வாய்ப்பு தந்தாங்க அந்த படம் எனக்கு நம்பி அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் கொடுத்ததுக்கு காரணமும் என்னுடைய குருநாதர் பிரியதர்ஷன் சார் தான் ஸோ அவர் தான் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கம் பண்ணி நான் பண்ணுறதை விட ஒரு படி மேலே பெட்டராக என் அஸ்டண்ட் பண்ணுவார்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னதுனால தான் குஞ்சுமோன் சார் அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டை கொடுத்தாரு டெக்னிக்கலாகவும் தரமான படமாகவும் அதை நான் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் மக்களுக்கு இன்ன வரைக்கும் அந்த படம் ஒரு மரியாதையான படமாக இருக்குது ஸோ அந்த நம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்த அந்த குருநாதர் அவர் அந்த அவருடைய நம்பிக்கையை தொடர்ந்து காப்பாற்றணுன்றது தான் என்னுடைய இன்ன வரைக்கும் போராட்டமாக இருந்துகிட்ருக்கு இடையில நான் அதுக்கப்புறம் ஜோடி ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து சாங் சைட்லேயும் விஷுவல் சைட்லேயும் நல்ல பேர் எடுத்து கொடுத்த படங்களை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் துள்ளல்னு ஒரு படம் நான் வந்து ஹீரோவாக நடித்தேன் ஸோ கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டைரக்டருங்க இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே நடிகராக கன்வெர்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க இந்த கன்வெர்ஷன் ஏன் இந்த ட்ரான்ஸ் ஏன் அதுக்கு மாறணும் அப்படின்னா பேசிக்காகவே எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து எல்லா இயக்குநர்களும் வந்து வெறும் இயக்குநர்னு வரதில்லை பலத்தரப்பட்ட உணர்வுகளை வந்து ஒன்றா ஒரு ஒரே லைனில் வச்சுருக்கவன் தான் இயக்குனர் அவனுக்கு வந்து கெட்டவனை பற்றி தெரியும் கிரிமினலை பற்றி தெரியும் நல்லவனை பற்றி தெரியும் எல்லா கேரக்டர்ஸை பற்றியும் உள்வாங்கிக்கிற ஒருத்தம் தான் இயக்குனர் ஆக முடியும் ஸோ அப்படின்னும் போது அவனுக்குள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு நடிப்பு இருந்தால் தான் அவன் வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கே வர முடியும் டேரக்டர்ன்ற ஸ்டேஜுக்கு அது ஒரு சிலர் முனைப்பாக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் ட்ரை பண்ணுறதில்ல என்ன மாதிரி இப்போ வர அடுத்த அமைச்சரன் ஹெஜே சூர்யா சுந்தர் சி வரைக்கும் நடித்து பார்த்துருவோமே அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபேவராக இருந்ததுனால எனக்கும் ஃபேவராக இருந்ததுனால நான் பண்ணேன் ஸோ இப்போது என்னென்னா தமிழ் சினிமா வந்து உலக லெவலில் போகும்போது நம்ம டைரக்ஷன் இன்னும் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ஏன்னா நம்மளுடைய நான் தமிழ் படத்துலேருந்து வந்திருக்கேன்னு சரி ஏன்னா இன்றைக்கி இன்டர்நெட்டுன்றது உலகம் ரொம்ப பெருது சின்னதாக ஒரு கைக்குள்ளே சுருங்கிடுச்சு இப்போ நான் தமிழ் படத்தில் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் இத்தனை படம் பண்ணியிருக்கேன்னு நம்ம உலக லெவலில் எங்கே வேணால் காண்டாக்ட் பண்ணாலும் ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வருது அந்த ரெஸ்பான்ஸை வச்சுக்கிட்டு சிறந்த படங்களை இயக்கலாங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து அதை நோக்கி நான் அடுத்த என் ட்ராவல் போயிருக்கு கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அப்படிங்கிறது உலகம் தழுவிய ஒரு கௌரவத்தோடு சொல்கிற ஒரு வார்த்தை இயக்குநர்கள் டைரக்டர்ஸ் அது எந்த மொழி இயக்குநர்களாக இருந்தாலும் அவங்கள வந்து சினிமாவில் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப பொறுப்புகளும் ரொம்ப டென்ஷனான ஒரு ஜாப் எதுனா சினிமாவிலேயே டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்ஷன் ஜாப் தான் ஆனாலும் எல்லாருக்குமே இது மேலே ஒரு ஆசை கனவு ஏன்னா ஒரு படத்தின் இயக்குனர் என்பவர் ஒரு பிரம்மா மாதிரி ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறதுல தான் எல்லா மனிதனுக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய திருப்தி கிடைக்கும் மனிதனுடைய சந்ததியை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதன் எங்கே ஃபுல்ஃபில் ஆகிறான்னா அவன் ஒரு சந்ததியை உருவாக்கும்போது தான் அந்த மாதிரி ஒரு இயக்குனர் என்பவன் உன்னத்தை உருவாக்குறான் அந்த உருவாக்குற ஒரு தகுதி உள்ள ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் எதுன்னா அது ஒரு இயக்குனர் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இல்லை உலகம் பூரா ஒரு பெரிய ஒரு கௌரவமும் ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் மட்டும்தான் இருக்குது என்னென்னா இங்கே வெறும் இயக்குநர்கள் என்பவர்கள் ரொம்ப கம்மி ஸ்கிரிப்டோடு வர டைரக்டர்ஸ் உலகம் பூரா பார்த்திங்கன்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய கிரெடிட் வெறும் நம்ம வந்து இங்கே டைரக்டர்கள் மட்டும் கிடையாது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு க்ரியேஷன் கூடிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி இந்தியாவில் எல்லோரும் பிரமிப்பாக பார்க்குற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எது அப்படின்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அதுலேயும் மெயினாக பார்க்குறது தமிழ் இயக்குநர்களை இன்றைக்கி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த அத்தனை படங்களும் உலக லெவலில் கஜினி வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாமே வந்து தமிழ் இயற்கை புதுமையான கருத்துக்கள் புதுமையான விஷயங்களை சொல்லுது நானும் வந்து நாலு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு என்ன ப்ரவுட் அப்படின்ன
அன்னைக்கு ரட்சகனை பேசுனாங்க ரட்சகன்ற படம் தான் கிராஃபிக்ஸுக்காக அன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே அதிகமாக செலவு பண்ணி எடுக்கப்பட்ட படம் அப்படி ஒரு படத்தை நான் எடுத்தேன்